ക്ലൈമാക്സ് തേടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രീയം ഫട്നാവിസിനെ ക്ഷണിച്ച് ഗവർണർ കൌമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുന്നു ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിനെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗവർണർ ക്ഷണിച്ചു നവംബർ പതിനൊന്നിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്കകം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ബി ജെ പി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവർണറുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടൽ നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള ബി ജെ പിക്കൊപ്പം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശിവസേന ചേരാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കുവയ്ക്കാനാകില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുമില്ല എന്നതാണ് ശിവസേനയുടെ നിലപാട് നിലവിൽ ശിവസേനയുടെ എം എൽ എ മാരെല്ലാം ബംഗളൂരിൽ റിസോർട്ടിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അമിത്ഷാ ഉറപ്പ് നൽകിയ അൻപതേ അൻപത് ഫോർമുല നടപ്പാക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്നാണ് ശിവസേനയുടെ നിലപാട് അയോധ്യ കേസിലെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി പ്രസ്താവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി നേതാക്കളും സംഘടനകളും സുപ്രീംകോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും വിധിയിൽ തൃപ്തരല്ല എന്ന് സുന്നി വഹബോർഡ് തുടർ നടപടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം സുപ്രീംകോടതി വിധി നീതി നിഷേധമെന്ന് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് എന്നാൽ വിധി മാനിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രതിഷേധവും പാടില്ല നിയമവഴികൾ തേടുമെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി അയോധ്യ വിധി പല കാരണത്താൽ പ്രധാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അയോധ്യ കേസ് വിധിയിലെ പൊതുസ്ഥിതി വിലയിരുത്തി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അയോധ്യ കേസിലേത് ചരിത്രവിധിയെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിർത്താൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു സുപ്രീംകോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി മാനിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആർ എസ് എസ് സുപ്രീംകോടതി വിധി സ്വാഗതാർഹമെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭഗവത് വിധിയെ ജയപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല എന്നും മോഹൻ ഭഗവത് വ്യക്തമാക്കി അയോധ്യ കേസിലെ വിധി മാനിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശം സുപ്രീംകോടതി പരമോന്നതമെന്നും എന്നാൽ തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒന്നല്ല എന്നും എ ഐ എം ഐ എം അധ്യക്ഷൻ അസസുദ്ദീൻ ഉവൈസി ബാബ്രി വിധിയിൽ സംതൃപ്തനല്ലെന്നും പ്രതികരണം അയോധ്യ കേസിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിമുകൾക്കും നീതി ലഭിച്ചുവെന്ന് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ചരിത്രപരമായ ഈ വിധി ചരിത്രപരമായ ഈ വിധി എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയോധ്യ കേസിലെ ചരിത്രവിധി അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിധി എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിധി മാനിക്കുന്നുവെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം തുടർ നടപടികളെന്ന് പാണക്കാട് തങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പിയും പറഞ്ഞു പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീർത്ഥാടകർക്ക് സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ദേവസ്വം ബോർഡും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടത്താവളങ്ങളിലെ സൌകര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ശുദ്ധജല വിതരണം ചികിത്സാ സൌകര്യം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം ശുചിമുറി സൌകര്യം സുരക്ഷ യാത്രാ സൌകര്യം റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ശബരിമലയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള താമസ സൌകര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു ചികിത്സാ സൌകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അധികമായി മുന്നൂറ് ജീവനക്കാരെ ശബരിമലയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു നിലയ്ക്കൽ പമ്പ റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും ശബരിമലയിലേക്കുള്ള റൂട്ടുകളിൽ നിലവിലുള്ള സർവീസുകൾക്ക് പുറമെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊൻപത് സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഗത്തിൽ എം എൽ എമാരായ രാജു എബ്രഹാം ഇ എസ് ബിജിമോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാർ പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എ ഡി ജി പിമാരായ അനന്തകൃഷ്ണൻ ആർ ശ്രീലേഖ ദേവസ്വം വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും പങ്കെടുത്തു മാവോയിസ്റ്റ് പിടിയിൽ അട്ടപ്പാടിക്കടുത്ത മഞ്ചിക്കണ്ടയിലുണ്ടായ പോലീസ് വെടിവെപ്പിനിടയിൽ കാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് പോലീസ് പിടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദീപക് എന്ന ചന്ദുവിനെയാണ് തമിഴ്നാട് ടാക്സ് ഫോഴ്സ് പിടികൂടിയത് ആനക്കട്ടിക്കടുത്ത് വെച്ച് ഇയാളെ ടാക്സ് ഫോഴ്സ് പിടികൂടുമ്പോൾ മറ്റൊരാളും